Hi everyone! I'm Jenny Ring Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay magpa-painting tayo dito sa denim jacket na suot-suot ko. At gagamit tayo na acrylic which is na hindi ko masyadong bet yung acrylic dahil nga madaling matuyo pero we'll see kung anong mangyayari. At bago ko magpatuloy, alam mo na gagawin mo, kindly like this video to support this channel at subscribe ka na kung bago ka palang dito. Tap mo na rin yung bell to get notified. And ito yung previous video natin yun sa Omegle. So ito yung parang thumbnail niya na fast sketch lang. At ito na yung denim jacket. Dapat sa short ako magpe-painting kaso hinahanap ko yung short ko na medyo luma-luma na kasi hindi ko makita. And nakita ko yung recent video ni Kellogg's Loops. So I think sa jacket na lang din para mas malaki yung pipintahan kaysa sa short, ba diba? Ang tagal ko na rin plano magpinta dito. Gagamit ako ng hardboard para dito ko ipipin yung denim jacket para mas easy yung pagpipaint natin. At syempre, gagamit ako ng pins. So, ito yung first pin natin. Wait, tigan ko kung malaking hole yung nagagawa niya. Ah, hindi naman masyadong halata. Ouch! Pero hindi naman natama. <laughs> ang OA lang. Para mas stretch na stretch siya, lalagyan ko pa dito sa gitna. At ang pinaka-importante, kailangan natin to i-prime para mas tumagal dito yung painting natin. Para hindi rin lumusot-lusot dito sa cloth. Bumili ako ng textile paint na color white. Medyo matapang yung amoy niya. Gagamit ako ng brush, size 10, para lagyan na natin to. And parang nga lang siyang gesso na nilalagay dito sa canvas. Oh my God, lumagpas. Lang ya. Gumawa na ako ng outline eh. So, dito na tayo sa pinaka-exciting part. So, maglalagay muna ako ng retarder at itong color permanent red. And then, paghahaluin ko sila. Lalagyan ko muna ng outline itong rose gamit itong crimson. Pinag-iisipan ko nga kung color pink or color red. Pero, nag-stick ako sa red para pop out na pop out siya. Kasi yung red, super attracting yun eh. And also, tinown ko to gamit ang yellow ochre at burnt amber. Pinaghalo ko yun. Kaso hindi siya ganun na kasing smooth ng oil paint. And unlike sa oil, itong acrylic ay wala siya masyadong amoy. <laughs> Siguro yun yung pinaka mabebetan ko sa acrylic. And ngayon, gumagamit tayo ng acrylic retarder. So, maybe magugustuhan ko na itong acrylic. Super loose lang yung pagka-outline ko ha. Kasi opaque naman itong acrylic. So, patong-patong lang tayo dito. Ang kagandahan pa dito sa acrylic, mabilis lang siya at madaling linisin yung brush, ba diba? Balik tayo dito sa color red. Lalagyan ko ng white para sa highlight lighter part dito para ma-blend na rin natin. Nai-enjoy ko tong process at tong paggamit ng acrylic <laughs> or maybe first layer pa lang naman din kasi ako. Kaya hindi pa ako nagkakaroon ng ganong problema. Parang canvas lang. Ganun lang yung feeling. Hindi pa ako masyadong nanggigigil. <laughs> At dahil acrylic yung ginagamit natin, hindi na natin kailangan maghintay ng oras or day or days para matuyo to. At magsisecond layer na tayo. So dito, magpo-focus muna ako sa mga shadow. And usually sa shadow, lagi natin iniisip na color black, ganyan. Pero yung shadow ay may color tone din yan. Pwede kang gumamit ng mga complementary colors. At naalala ko na, kaya hindi ko masyadong bet yung acrylic. Kasi natuto yun sila sa palette ko. <laughs> Pero alam ko yung ibang palette for acrylic ay nilalagyan nila ng tubig. Yung pinakababa. Tapos nilalagyan nila ng paper. And for me, itong denim jacket, pwede mo siyang ipatong kahit ano. <laughs> kahit na nakadress ka. So, tuloy-tuloy lang yung pag-add natin ng second layer at nilalagyan ko ng more color violet, yung mga darker volume. At ang brush na ginagamit ko ay paslant na brush. Dahil tuyo na yung mga ibang parts, napapatong ko yung kamay ko para mas comfy, di ba? <laughs> Unlike sa oil, dahil hindi pa tuyo yung surface dyan, laging nakaangat, so medyo nakangangalay. At itong rose, naalala ko to sa yung book na The Little Prince. And ewan ko kung nakwento ko na to sa ASMR or sa other past video ko. Kasi nanghiram ako ng book sa avid reader na classmate ko noon. Ang pinahiram niya sa akin yung The Alchemist. Tapos, 
yung The Little Prince. And then, inuna ko yung The Little Prince yata. And may movie na na, The Little Prince. And ang cute. And dun ko na feel yung sinasabi nila na iba yung nabasa mo sa book, tapos iba din yun sa movie. Yung para maninibago ka, yung nag expect ka na may mangyayari na similar dun sa book, tapos hindi nangyari sa movie. <laughs> Pero for me, mas okay sa akin na may iniiba sila. And ganun pa rin naman yung kwento. Pero yung mga scene, may iniiba sila. And then, may favorite quote ako dun. Kasi nga, ba diba, yung roses ay marami. Nagiging special lang sila kapag ikaw yung nagpalaki, ikaw yung nag-water, ikaw yung nag-aalaga dun. So, magiging special siya sa'yo. Even sa dog, ba diba? Kasi ang cute ng book na yun. And yung alchemist, Ang ganda rin nun ha. Ang dami kong nakuhang quotes-quotes dun. Tapos yung kauna-unahang book report ko yata, naalala ko, ay yung The Black Beauty. Nakalimutan ko din yung story niya, pero yung bida dun, yung horse. Ay! Yung, ano ba yun? Yun ba yun? Wait, hindi. Iba-iba. Yung sa Ghibli film, kasi yung girl, mahilig siya magbasa ng libro. Tapos, yung guy, bago hirami ng girl, May kasunod, kasi di ba yung, wait nga lang, ang gulo ng kwento ko. <laughs> sa library card, yung card siyang ganyan, isusulat mo dun kapag nanghiram ka yung name mo, ganyan, ganyan. Yung guy, nanghiram siya ng mga libro bago pa basahin ng girl. So, yung girl, na-cure siya kung sino yung guy na yon Ang cute. <laughs> I think about sa dreams, dreams yata yun eh. And also, kaya pala, ano, ginawa niya yun na hiniram niya yung mga libro, yung lalaki. Lagi sila nagkakasabay sa library na magbasa. Kaso, yung girl, laging nakatutok sa librong binabasa niya. So, wala siyang time para mapansin siya. And then yun, nagtagumpay naman siya sa plano niya. <laughs> And I think okay na ako dito. And ibabalik tad ko tong palette ko. Move on na tayo sa leaves niya. So, gagamit ako nitong Green Mind. Onti-onti lang. Apat na dahon lang naman to. At itong Green Pale. And lalagay ko tong Sap Green. Para mas darker. And Burnt Umber. Onting Retarder. Lagyan muna natin ng outline itong leaves niya. At naglagay din ako ng Yellow Ochre. Para may variation tong lips lips natin. Para pak na pak, de ba? <laughs> And finally, tapos na natin tong rose. Magbu-move on na tayo dito sa body niya. Yung mga nasa palette ko, ito yung retarder, white, flesh, yellow ochre, burnt amber, red, at blue. Maglalagay ako ng retarder at itong burnt amber at lalagyan ko ng yellow ochre. I think lalagyan ko na rin ng color violet para sa shadow. So, itong burnt amber at yung may halong yellow ochre na nilagyan ko ng retarder ay ilalagyan natin sa mostly sa mga shadow area at mga darker volume. At itong flesh, lagyan ko ng retarder. And then, some of you na naglilib ng comments na Parang ayaw nyo na mag-drawing, ayaw nyo na gumawa ng art, ayaw nyo na gumawa ng painting. Hindi kayo totally nawawalan ng gana sa art. Kasi nanonood pa rin kayo ng mga art videos, ba? Diba? Kasi for me, kung totally inabando mo na yung art na ayaw mo na talagang gumawa, hindi ka manonood ng mga videos ko ng mga art video ganyan. So, hindi totally nawala yung art sa'yo. Or maybe, wala ka lang inspiration for now. Kaya hindi ka makagawa. And yun nga, mga na-mention ko sa mga past video ko yung motivation, dapat huwag mong hintayin yung motivation or yung inspiration na pumunta sa'yo. Kasi what if hindi dumating yung inspiration, di ba? Kaya kailangan mo ding hanapin. Kailangan mo tulungan yung sarili mo na to motivate yourself. Help yourself. Magbasa-basa ka ng art book, tama yung ginagawa mo na nood-nood ka ng mga art videos. And especially, hindi lang naman yung mga videos ko. <laughs> Shameless promotion. Magpahinga ka muna, ganun. Ready to paint ka na, then go for it. And iba-iba, yung mga sinasuggest ko, may work or may not work for you. So, take it with a grain of salt. 
And as ito, super, super, super happy ako dito sa skin tone na ginagawa natin using acrylic. And super nag-enjoy talaga ako ah. At bit the bit ko tong color blue na to dito sa skin tone to a variation na parang nag-glow na eklabo dyan. And lalagyan ko rin ng color blue at ilalagay ko siya more on sa highlight para nag-glow glow siya dyan. And honestly, lagi experiment lang ako dito sa acrylic eh. Malay mo, may magandang kalabasan, di ba? Yung Power Fab Girls nga, nabuo dahil sa aksidente with a chemical X. And yun yung mga kapanahunan kong karto na, Power Puff Girls. <laughs> At ang character ko doon na lagi kong pinipili ay si Blossom. Tapos yun, ina-acting-acting namin yun ng mga bata kami. <laughs> si Blossom more on a leader, ma parang choleric type, ganun. Tapos si Buttercup, boyish, Si Bubbles naman ay cute. Gusto niyo yung mga cute things, ganyan. And sweet. And kahit sa friends natin, di ba, may iba't iba silang personality. At yung mga friends natin, yung mga nakasama na natin more than 7 years or 5 years, may mga ugali sila, pero tanggap na natin, di ba? <laughs> yung mga ganun, ako aminado ko na masama ugali ko. <laughs> Hindi na ako magpapakalinis na I'm so good. No. Pero yun niya, dahil yung mga friends natin, tanggap tayo kung sino tayo. Kaya, always be yourself. Huwag ka magpapanggap. Kasi meron at merong tao na tatanggap sa personality mo. Na maybe magchachaga, di ba? <laughs> kung ayaw nila sa'yo, edi wag. Kasi kung mabubuhay ka sa pagpapanggap, di ba? Hanggang kailan mo kaya magpanggap? Ba't ba ako napunta sa topic na yun? <laughs> And I think maglalagay ako ng some yellow dyan. Or gold kaya. At gagamit ako nitong gloss glazing liquid. Hindi ko alam kung gaganda. <laughs> Again, experiment. Oh my God, ang ganda. <laughs> Bumuhat ang sarili yung bangko. Siyempre, sino pa ba babuhat ng bangko natin? Mag-isa lang ako dito. And I think ganyang gold lang yung ilalagay ko. Hindi na ako masyado maging over dyan. Super nagustuhan ko yung art challenge natin ngayon na pagpinta dito sa jacket. To be honest, lagi ko na tong isusuot kasi hindi ako masyadong nagja-jacket kasi unang-una ang init sa Pilipinas. Pero dahil medyo artsy na siya, we'll see. And also, mahilig kasi ako sa backpack. So, maybe shoulder-shoulder bag na lang yung gagamitin ko. And also, mag-paint din kayo dito sa denim jacket nyo at itag nyo ako sa Instagram, Twitter, o kaya sa Facebook at make sure na na-like nyo na rin yun at na-follow nyo na ako doon. Jenilyn Sandagan, naka-link down below. Thank you so, so much for watching. See you on my next video. Bye!